mes chers compatriotes. J'ai échoué à déjouer le désastre qui s'annonçait depuis plusieurs mois et peut-être plusieurs années. Résultat annoncé depuis le début de la soirée n'est pas celui que nous espérions. Malgré tous mes efforts, malgré ma détermination, je n'ai pas réussi à vous convaincre. J'en assume pleinement la responsabilité sans me défausser sur les circonstances du quinquennat ni les trahisons. C'est la seule attitude que me dicte mon éthique politique. Les obstacles mis sur ma route étaient trop nombreux, trop cruels. Le moment venu, la vérité de cette élection sera écrite. Cet échec est une profonde meurtrissure. Je mesure la sanction historique, légitime, que vous avez exprimée envers le Parti Socialiste. L'élimination de la gauche par l'extrême droite pour la seconde fois en 15 ans n'est pas seulement une lourde défaite électorale, elle signe pour notre pays aussi une défaite morale, en particulier pour la gauche. Dans l'immédiat, j'assume mes responsabilités. Cette défaite est la mienne. Et c'est à moi et à moi seul qu'il revient de la porter. Chacun, chacune d'entre vous, sait en conscience quel est son devoir. Dès lors, je m'y range. Je n'ai reçu aucun mandat des 450 000 personnes qui ont décidé de présenter ma candidature pour m'exprimer à leur place sur la suite. Elles seront donc appelées à se prononcer sur la plateforme et le résultat de leur expression sera rendu public. La gauche, toute la gauche, doit entendre dès ce soir votre message. J'adresse à tous ceux qui ont voté pour moi à tous ceux qui depuis quatre ans me soutiennent avec dévouement et avec courage un message d'amitié et de reconnaissance. Je ne les oublierai jamais. Assez, assez de cette folie autodestructrice qui nous a fait oublier ceux qui ont lutté pour la gauche dans l'histoire, mais aussi et surtout ceux pour qui la gauche doit lutter au quotidien. À l'occasion des élections législatives, ils auront la possibilité de faire entendre la voix de la droite et du centre. Mon beau pays, ma belle patrie, et vous tous les gens, nous pouvons être fiers de ce que nous avons entrepris et réalisé. Je suis fier d'avoir mené une campagne fondatrice qui a redonné sa place à la magnifique jeunesse de notre pays. J'ai confiance en vous et je me permets en cet instant de vous dire que je suis fier d'être l'un des vôtres, un Français qui aime son pays et qui croira toujours en lui. Je vous appelle à rester groupé, à rester en mouvement et à être un mouvement. La gauche, la gauche n'est pas morte. Ne vous dispersez pas, restez unis, restez déterminés, Croyez-moi, votre force va compter, la France en a besoin. L'heure à venir et les jours qui viennent restent celles des caractères et de la conscience. La gauche du 21e siècle ne peut naître que de votre volonté et de vos espoirs, pas seulement de votre colère. En attendant, il nous faut choisir ce qu'il y a de préférable pour notre pays. J'appelle donc à battre le plus fortement et le plus puissamment possible le Front National. À battre l'extrême droite, à battre l'extrême droite en votant pour Emmanuel Macron. Même si celui-ci n'appartient pas à la gauche et n'a pas à vocation, vocation à le représenter demain, je fais une distinction claire, totale, entre un adversaire politique et une ennemie de la République. Dès lors, il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite. Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron. J'estime de mon devoir de vous le dire avec franchise et il vous revient maintenant en conscience de réfléchir à ce qu'il y a de mieux pour votre pays et pour vos enfants. L'heure est grave. 
L'heure est grave. Le combat continue. Mon rêve pour nos enfants, c'est qu'ils puissent vivre dans un pays libre, fraternel et fier de ses valeurs. Un pays débarrassé de la hantise du déclin. Un pays où toutes les promesses de notre devise républicaine puissent être réalisées. C'était mon ambition, c'était mon projet, c'était mon rêve. Dès le second tour de l'élection présidentielle, dès les législatives qui suivront les élections présidentielles, ce soir, je ne pense qu'à celles et ceux qui nous attendent. Je ne les abandonnerai jamais. Ce rêve est en chacun d'entre vous. Il revient de vous battre et de vous unir pour le concrétiser. Vous tous les gens, patrie bien-aimée, vous êtes un matin tout neuf qui commence à percer. L'avenir de la France est d'abord dans vos mains. Aujourd'hui donc, aujourd'hui donc, vive la République et que demain, vive la gauche. Je vous remercie. Vive la France, vive la République. Fidélité à la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Vive la République, vive la France.